con Domenico Arena, presidente dell'SSR, una società messinese eh, importante ed esperta nel settore riabilitativo che ha scommesso eh, in modo decisivo nella, in, nel progetto Baskin, lo presenta alla, alla, al pubblico. Ma intanto um, questa è un'opportunità che noi vogliamo cogliere per dare una risposta ai nostri pazienti, perché noi è vero che come SSR facciamo un'attività a, a loro favore nella riabilitazione quotidiana, però a noi sembrava giusto e opportuno per il nostro modello operativo di gestione di dargli un'opportunità ulteriore, che era quella diciamo, di avvicinarli al mondo dello sport, di rendere assolutamente abili da questo punto di vista e lo sport che noi abbiamo visto poteva essere di interesse e loro sicuramente poteva essere il Baskin. Perché il Baskin? Perché non è una struttura che si fa con i diversamente abili, ma è una struttura, ma un'attività che si fa in maniera integrata fra gli abili e i diversamente abili, che è quello che è, che è un assoluto auspico eh, e che mi sembra di un'attività che eh, loro stessi possono, eh, possono fare sentendosi eh, al tempo stesso persone normali, così come lo, effettivamente lo sono. Come ha detto, un servizio ulteriore che arricchisce la già ampia offerta che voi, voi offrite da anni in questo, in questo settore, si sa, il contesto agonistico magari verrà visto in, in, in un secondo momento, però proprio dallo sport e dai risultati che si possono, inclusivi, che si possono raggiungere con, con la pratica della pallacanestro, verranno monitorati tutti i miglioramenti di, questo, di questa equip di lavoro. Assolutamente sì, abbiamo fatto un'equipe integrata con i nostri professionisti ma abbiamo integrato anche i rappresentanti del Castanea Basket che ci sembrava opportuno, oltre che necessario, integrare, integrare l'equipe. Ovviamente noi faremo la parte più clinica, più sanitaria, più quella diciamo, del monitoraggio rispetto ai risultati attesi e dall'altra parte invece loro monitoreranno invece quello che è il loro inserimento nel mondo dello sport. E si vuole creare a tutti gli effetti una squadra fra atleti normodotati e atleti affetti con disabilità, non mancheranno in cantiere gli appuntamenti di, di livello, si, si è parlato insomma, in conferenza di un, di un torneo magari invernale per, per sotto le feste e poi la, il coronamento, quelle, questi campionati eh, pro, a livello provinciale nel, nel Siracusano e comunque nel Messinese, tante tappe che cre, permetteranno la crescita di questi, di questi giovani pazienti. Assolutamente. Era quello che io um, mi ero prefissato, eh, parto dal presupposto che l'agonismo eh, è fondamentale perché diversamente diventa un altro esercizio dove i nostri pazienti non l'avrebbero inteso come coinvolgimento nel mondo dello sport, ma un'ulteriore attività, invece loro di questo già ne fanno tanta e, e sono anche sottoposti quotidianamente a, delle, a, a, a degli esercizi. Questo invece doveva essere un momento ludico per loro, divertente e io ci ho aggiunto anche la parte dell'agonismo perché secondo me se l'agonismo c'è eh, contraddistingue anche coloro i quali che ne fanno parte. E molto presenti e responsabilizzati sono sembrati anche gli angeli custodi di questi ragazzi genitori e voi, e voi dirigenti operatori sanitari sarete sicuramente presenti e monitorerete tutta l'attività del progetto. Certamente sì, abbiamo coinvolto anche i familiari, io ci ho aggiunto anche i nostri dipendenti, qualcuno dei nostri dipendenti farà parte della squadra perché proprio l'idea era di dare un'opportunità ai nostri pazienti sicuramente ma anche ai nostri dipendenti ed essere tutti presenti, e ritengo che questa integrazione sia intanto import sia importante anche per noi. Noi facciamo il far aziendale ai nostri dipendenti, facciamo attività culturali per loro, sicuramente coinvolgerli anche nel mondo dello sport mi sembrava utile e importante, Insomma, magari li ritroveremo al palazzetto dello sport con la bandiera in mano del Castanea Basket per ti fare i baskin.